пошел крейсер наш. Ну, наш. Пошел им показать, что тут ловить нечего. А зря. Я бы сбегал еще за кормом. Всем привет. Вы на YouTube канале Axel Fun. Сегодня у нас лебединые дела. Утки, которые в конец обнаглели. Котик Вилли. Вот котик Вилли. Просили показать, покажу. Подробно. А вот, смотрите. Утки вообще игнорируют лебедей. Лебеди пытаются там отстоять свои права. Но против такой массы едва ли. Вот смотрите, это утром снимаю через окно спальни. Поэтому так видно. Две цапли устроили рандеву у нас на персе. Белая и серая. Стоят. А цапли очень пугливые. Вот если я встану, ближе к окну там подойду, они меня заметят, сразу улетят. То есть я там лежа подкрался. Ну и что-то пытаюсь через окно снять. А у меня прошлогоднее есть видео, там подробно про цаплю. Вот. Там цапли просто позировали. Вот. На пирсе гимнастику делали, танцевали. Вот смотрите, серая спрыгнула туда на воду. Что-то там... Они на рыбалку сюда прилетали вообще-то летом. Тут на мелкоте рыбы мелкой полно. Но сейчас рыбы нету. О, белая, белая более пугливая, белая сейчас улетит. Все, пошла. Арченька, какой ты ты идешь походкой такой? Ну заходи. Хм. Взял, пролез там под, это, под забор. Нагулялся, значит, уже, мальчик. Вилли, по тебе там соскучились зрители, попросили показать, да, ну пей, пей, Они там воду пьют. Ну, как видите, во-первых, розы, а воду пить из роз можно коту, а во-вторых, специальная ваза с таким широким-широким горлом, чтобы кот Вилли мог получить удовольствие. Это у него с детства. Ролик, как он пьет воду, очень популярный есть на ютубе. Вот. Он сразу замечает, ага, цветы принесли, ну ладно. Ну и ваза должна быть специальная для этих целей. Вот так вот. Думаю, надо подписаться. А тут утки устроили дербанят. Так. Эй, не такую стаю не прокормить. Тут происходит мародерство. Просто мародерство. Вай. Как же вас много-то. Им это вообще на один зубок. Осенью, когда начинается вот период перелетов, вот эта картина совсем обычная. Вот эти утки это не местные. Это перелетные, большими стаями. Они у нас на озере отдыхают и присматривают, где можно поживиться, где можно подкормиться. Наш пирс присмотрели, и лебеди не имеют никакого шанса против них, просто они берут массы. Вот смотрите, вот это месиво. Я им приношу дополнительно на дно, высыпаю еще там ведерко, иногда еще два ведерка. Ну, шуткам тоже надо, потому что им предстоит лететь. Им надо отдохнуть, запасти энергию. И вот смотрите, папа там периодически возмущенно кричит. Говорит, да что это такое там? Вскрикивает так. Потом начинает щипать по одной. Ну, куда там? Бесполезно. А уток начинает действовать коллективный разум. Они уже просто такая масса, толпа. Вот что делают. А лебедь, лебедь возмущенно так вскрикивает Говорит, ну что ж такое не бесполезно они пока все не съедят никаких шансов нет вот э, сейчас смотрите они начнут э, их количество начнет уменьшаться редеть начнут э, но это не потому что их там лебеди прогнали или что-то по простой причине все съели 
ну, к такому количеству, там вот ведерка вот этой смеси кукурузно-пшеничной, ну, сколько там а, этот кадр длился, ну, минуту, полторы минуты, ну, полторы минуты достаточно, все, смотрите, все сожрали, ну, расплылись, ну, лебеди, вот так вот, вот так вот, нет, ну, уткам тоже надо, вот. ну, э, я применяю всякие хитрости, а вот смотрите, это у нас у лебедей проблемка. Да, у наших проблема. Против такой этой стаи большой, как они будут? Появилась большая группа лебедей, которая стала вот тут нервировать наших. Так, а этот вот, он крылья поднял и тоже плавает, проверяет, никто ли до этого всех прогнал. Ну, территория у наших сколько глаз видит, а эти прям у них на глазах. А эти двое, наверное, к нему на встречу плывут. Здравствуй, папа, говорят. Мы твои позапрошлогодние, говорит. Узнаешь? Папа говорит, да узнаю, конечно, но пустить не могу. И он в одиночку вот против этой группы плывет. Кстати, вот у этого выводка вот в прошлый раз... В... В прошлом году, у, у этих, у Маши Максима, в прошлом году было большое семейство. У них было шесть птенцов. Так что вот эти, которые сейчас плавают, вот, тут рядышком, они вполне вероятно могут быть и родственники. Это большая молодежная группа. Это не семья. Я посмотрел, нет, это не семья. Это молодые лебеди. Так, вот они заходят, заходят, и сядут. Да, говорит, а нам тут нравится, мы никуда улетать, говорит, не будем далеко, будем тут тебя нервировать. Ну, папан все пропустил. Так, там еще двое остались. Надо их еще воспитать. Поплывет воспитывать. Он решил, что этих воспитывать прогонять не будет, вернее, сгонять с места на место, и поплыл назад. Он говорит, а, эти далеко, не буду ими заниматься. И поплыл назад, чтобы хотя бы немножко успеть на раздачу. Ну, герой, а ему и кушать хочется, он знает, что тут раздача. А если что, те, они далеко-то не, не улетели и не уплыли. Вот они, семь штук здесь. Вот, вот они 7 штук здесь. 4, 5, 6, 7. А, это тут утки дерутся. Вы-то что? Утки между собой периодически у них. Анфисе нравится наблюдать за ними. Так, крылья можешь опустить. Видел я твои подвиги. Да, да, расскажи мне, расскажи. А что интересно, в этой молодежи там... Если внимательно посчитать, их уже 12. А 12 это 9 вчерашних и трое нашинских молодых. Папа с мамой, ваши детишки случайно не решили присоединиться к молодежной компании? Ой-ой, как он, как он поднял крылья. Вот что, детвора-то ваша где? А там уже не 9, а 12. Ну, конечно, с ними веселее, чем с вами. Да. Ладно, давай насыплю сейчас. Думаю, надо подписаться. Этот выпал, посмотреть. Все нормально, все спокойно, я посмотрю. Иди кушай пока. Я пока посмотрю. Ну не дают ему покоя. Пока все в порядке. Да, можешь возвращаться можешь, да. В столовую. Вон, утки-то, а там утки дербанят уже. Стоило отойти, вот смотрите, стоило отойти ему, и чего творится? Мама одна отбивается. Все, они... А все, смели все с дна, вообще, до последнего зернышка. Им 5 секунд надо. Утомился, плывет медленно. И величественно. Ну, у меня времени особо нет тебя дожидаться-то. Не идти надо. 
Хотя по-хорошему, конечно, надо бы ему дать сейчас, герою-то нашему. Ладно, подожду. Он старается, он надает, вот лапами-то гребет-то быстро. Границу чертит. Так, а почему он по странной, по странной траектории плывет? Еще кто-то есть, что ли? Вроде не видно. Или он очерчивает границу, говорит, вот за эту линию, чтобы они один не шагнул. Он, скорее всего, линию очерчивает. У меня есть видео на канале, как такая разборка лебедей была год или два года назад, я не помню, ох, помахал крыльями. Год или два года была назад, как они делили территорию. Вот семейство поселилось вот на следующее, левее. И они плавали параллельно друг другу, просто параллельно плавали, смотрели друг на друга, и это была граница. То есть они как бы очертили такую границу по воде. Очень интересно. Я в видео постараюсь найти ссылку дать. Как они устанавливали, межевали. Не, он явно плывет не сюда. То есть он явно плывет, там еще кто-то, скорее всего, есть. Он плавает по границе, как бы показывая, что сюда соваться нельзя. Так, и на следующее утро картина та же самая. 5, 9, 9 э, там. Наш Максимушка отсекает их, плавает, крылья поднял. Ну, Маша тут за лодкой, ее не видно, она за лодкой. Где птенцы? Молодые где? Вообще непонятно. Еще не, не прибыли еще. Ну, вот такая ситуация. А что надо вот этим, вот этой девятке бравой, не знаю. А это кто летит? Это, это летит цапля или лебедь. Еще один лебедь летит, елки палки тут же, тут же развернулся. Максим развернулся, вот. Ощущение, что они к котлету готовятся. Может, они улететь собираются? Наших бы с собой прихватили на зиму. Ну, похоже, группа готовится к котлету. А наши примут решение лететь или нет, а если будет резкое похолодание до 20-х чисел. Тогда они могут улететь. Если не будет, тогда они останутся зимовать. Ну, посмотрим.